Bueno, antes de que nada, bueno, ya, gracias por conectarse, ya saben que ese es uno de los compromisos y aparte es de las llamadas más divertidas que tenemos. Entonces, buenas noches a todos otra vez. Hoy tenemos una invitada muy especial, a ratito se la voy a presentar, un ratito más. Este, y bueno, preparé una presentación, ya ven que siempre hago algo para, este, para que vayamos a empezar, a, vamos a empezar a trabajar sobre la hojita que les mencioné el otro día, que... Aquí la tengo. Espero que la hayan sacado. Y, este, y, y el tema que les voy a dar ahorita es precisamente va muy enfocado, que es esta. Traza el mapa de, del mes. Y va muy enfocado con los temas que vamos a tocar ahorita. Este, vamos a hacer el repaso del libro. Y ahorita vamos a, vamos a iniciar de una vez. Para, ahorita que se vayan integrando las demás personas, el equipo. Si falta alguien de su equipo, por favor, manden un mensajito en lo que en lo que iniciamos, ¿ok? Bueno, pues buenas noches otra vez, y vamos a iniciar el, el cómo establecer objetivos. Va muy de la mano, les digo, de esta hojita que nos dieron, y les voy a decir por qué. Existen dos tipos de personas, una es la que se fija objetivos o metas personales, y va tras ellas, y hay otras personas que este, viven ahí a la deriva, que nomás están viendo en qué objetivos se, se, se cuelgan para sobre ese seguir, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes son del tipo número uno, pero háganse un autoanálisis y realmente hay que pensar qué tipo de persona estamos siendo. Si nos estamos dejando llevar por la marea o realmente estamos fijando en unas metas personales y unos objetivos que nos van a ayudar a ser mejores personas, que es la filosofía de nuestra, de nuestra compañía. Existen, eh, eh, las personas exitosas se fijan metas y objetivos personales y las personas que alcanzan el éxito piensan en sus objetivos y en cómo pueden lograrlos. Las personas que están, bueno, aquí se fracasadas, a mí se me hace muy fuerte la palabra, pero así es, piensan en sus problemas, eh, pasan el tiempo criticando, lo postergan, se quejan, poniendo excusas. ¿Y cuántos de nosotros, la verdad, no hemos puesto ex, excusas de, de, para justificar lo que no hacemos, ¿no? O, o por qué no avanzamos, o por qué no llegamos. Entonces, eh, si ustedes conocen gente así, este, aléjenla de su vida, ¿no es cierto? Hagan lo que sea para que esa persona vea su nueva mentalidad. Y creo que esto es lo más bonito de, de Neora y en general de todo. Cuando, no nomás de Neora, porque a mí no me gusta decir que es algo que nos ha hecho Neora, pero realmente cuando dice Jim Rohn, que es el escritor de varios libros, que dice que la razón principal para fijarse metas personales es por lo que te obligan a convertirte para alcanzarlas. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya le perdimos el miedo a hacer un en vivo? ¿Cuántos de nosotros ya le perdimos el miedo a, a hacer este, un, a participar en el spa? ¿A cuántos de nosotros le hemos perdido el, el miedo al sistema? ¿A cuántos de nosotros hemos hecho algo que no hubiéramos hecho antes? Pero lo estamos logrando, ¿no? Estamos trabajando, estamos llegando a, un, a otro punto, a otro punto en nuestras vidas y eso se va a ver reflejado, como siempre lo digo, en su negocio. Entonces, a mí me da mucho gusto ver cuando ustedes hacen sus en vivos, cuando hacen, cuando se ven más desenvueltas, cuando están participativas, cuando están conscientes y están trabajando aquí y ahora en lo que quieren lograr. Este, porque muchos de nosotros nos vamos al pasado y ahí estamos escarbando en lo que no pudimos y en lo que no se pudo y entre la gente y lo que pasó y mi pasado y mi tristeza. Y luego estamos en el futuro anhelando algo, que, pero no hacemos nada. Entonces, hoy es el momento de hacer. Hoy, como ahorita que están conectados, es un buen momento para fijarnos metas. El poder de los objetivos personales escritos ayuda muchísimo. No sé si ustedes son que, bueno, el fin de año ya se acerca y todo el mundo empieza Sale con la maleta corriendo a las 12, barre para las malas vibras, se pone en el calzón rojo, se pone en el calzón amarillo. O sea, todo lo que hacen, pero ¿qué están haciendo durante todo el año para traer amor, para traer dinero, para viajar, para ser felices? Entonces, cuando nosotros escribimos algo, el poder de lo que nos, de lo que nos obliga a escribir o a hacerlo es que los, los cristalizamos los pensamientos y los concretamos. No lo dejamos así como de que, ah, es que yo quiero ser, por ejemplo, aquí en Neora. Yo tengo escrito que a final de año quiero ser director de área. Entonces, esa es mi meta, pero estoy trabajando por eso. Pero imagínense que, no, que, no lo, que lo escriba y aparte no haga nada. Entonces, eso está más triste todavía. Entonces, aquí la, la idea de esta, del trazar el mapa, es precisamente ponernos metas. Metas 
que solamente el 3% de las personas adultas ponen sus objetivos por escrito y esos objetivos se vuelven tangibles y sujetos eh, a ser manipulados y a la acción. O sea, cuando los escribimos, digo, ah, es que ya me comprometí conmigo, no por mí, no por Neora, no por, tu, por ti. ¿Por ti qué estás haciendo? Y lo que estás escribiendo es para lograrlo tú. Obviamente, en una compañía como Neora, que todo lo que hacemos ayuda a todo el mundo, imagínense qué padre es cuando lo hacemos en nuestras vidas y ayudamos a muchas personas, a nuestros hijos, a nuestros maridos, a, no, a sus esposas, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, tus objetivos deben de ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben tener un tiempo. Entonces, esta, esta hojita detrás del mes precisamente nos dice una, eso es muy importante. Eh, yo, por ejemplo, no sé, este, Brenda, voy a poner el ejemplo de Brenda. Brenda tiene, de, ya tiene así decretado de que este, cierre, este mes cierra su directorado. Pero, ¿qué está haciendo Brenda? O sea, está haciendo las cosas, está haciendo los objetivos específicos. Quiero ser directora, cierra el mes. Lo, ¿Cómo lo puedo medir? Ah, ok, nuestro back office nos muestra cómo va su comportamiento y ella puede compararse de un mes pasado a este mes, cómo le va a ir creciendo el, el puntaje. ¿Es alcanzable? Sí, porque ya lo ha hecho, porque su puntaje con el equipo que tiene ya ha sido bastante bueno y este mes no va a ser la excepción. Eh, relevante en el sentido de que, o sea, lo puede hacer y tiene un tiempo. ¿Cuándo? A final o sea, ya para el 30 de noviembre ya es directora, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos puesto al principio del año que vamos a decir que vamos a bajar de peso? Entonces, pésense. Vamos a hacer un reto en enero, ¿eh? Para que se les... Así como empezamos el hábito de la lectura, vamos a empezar un hábito de comer bien y hacer ejercicio a ver cuántos de nosotros hacemos ese, ese bajón de peso. Pero imagínense que ustedes se pesen al inicio del año y digan, ¿sabes qué? Peso, no sé, 80 kilos. Quiero bajar 10 kilos de aquí al 15 de julio. Y nos lo ponemos, lo, y es alcanzable, sí se puede lograr, pero requiere mucho esfuerzo, requiere que sean ustedes disciplinados. Todo esto es constancia y es disciplina. Todo lo que hagan en la vida es constancia y disciplina. Si sus hijos no aprenden en la escuela, es porque necesitan estudiar y cuando necesitan estudiar todos los días. Si sus esposos no han hecho caso de que arreglen esa llave que se fugó y eso, que esto y que el otro... ¿Por qué? Por, porque hay que, hacer, hay que hacerlos disciplinados, ¿no? Entonces, igual es con Neora. Neora, el que no hace las actividades diarias, el que no se conecta, el que no está presente, el que no participa, el que no está en el equipo, el que se sale, se sale del núcleo y se acabó. Entonces, hay que estar, hay que estar presentes hoy, hay que estar presentes mañana. Ahora sí, como dicen los, como dicen los alcohólicos o los drogadictos, no sé cuáles son, un día a la vez. Hoy vamos a iniciar y mañana otra vez, y mañana otra vez, y mañana otra vez, ¿no? Entonces, Precisamente nuestra hojita, eh, detrás del mapa, el mapa de tu mes, es la intención precisamente, nosotros ya tenemos programadas nuestras fiestas, ya tenemos programados nuestras actividades, nuestros spas y todo eso. Entonces, esta primera parte ya la tenemos que tener bien llena y bien clara. Y la parte importante es que vamos a hacer invitaciones personales. Ahorita me voy a pasar esa parte y lo quiero aclarar mucho porque ayer en la universidad, los que no estuvieron, los que estuvieron, pero no pusieron atención, habla mucho de que tienes que personalizar un poquito más tus invitaciones. Y ya habíamos hablado de eso, pero lo habíamos dejado como muy a la deriva, malamente, y ahorita es un error de nosotros, pero bueno, mío. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es a decir, ¿sabes que Tengo solamente cinco invitaciones y te estoy considerando a ti, Cristian, a ti, Mariana, a ti, Brenda, para que tú seas parte de esta fiesta importante que tengo para ti, que tengo promociones y que tengo especiales y que tengo descuentos y que tengo rifa de productos, todo lo que hacemos en las fiestas virtuales, que lo tomen muy, muy, muy en serio y que, y que en esa listita, por ejemplo, este, pongamos, pongan, llenen de nombres al final, pero gente de que ya hayan tenido contacto. Si nunca se han acercado a ellos y les dicen, oye, te invito a una fiesta de, voy a decir, ¿de qué? ¿O de qué me hablas? Ah, no, qué flojera. O sea, hay, hay que trabajarlos. A esto va muy relacionado con el 2, 3 y 5. Ese seguimiento que le damos a esos prospectos de clientes y que no se han decidido, ese es el momento de invitarlos a nuestra fiesta de, pre, de preventa navideña para que empiecen a considerar nuestros productos como regalos, ¿no? Entonces, y luego viene otra parte de mis, mis prospectos de seguimiento. Después de esas personas que ya están invitadas y que entraron a la fiesta, hay que hacer nuestra lista de seguimiento. Eso es bien importante siempre, ¿eh? pero ahorita nos lo pusieron bien fácil en un formato. Hay que imprimirlo y hay que trabajarlo. De verdad, se los pido así con toda la... Con, 
con toda la buena intención de que ustedes logren lo que quieren. Eh, promover el regional, ahorita lo voy a hacer, ya lo han hecho durante la semana, ya lo han hecho durante la semana pasada, pero es bien importante que le dediquen el tiempo al regional, que se conecten, que tomen nota, que hemos estado en regionales y ustedes saben que estamos en el grupo y estamos participando. Oye, qué padre que dijo esto, oye, qué esto, esto. Esa parte, ahí me doy cuenta que sí están escuchando y que sí están integrados en el, en el equipo. Luego llega gente y luego se queda así como, ¿de, de qué están hablando? No? Pues, regional, o sea, a, a ese grado. Entonces es bien importante que hay que promover el regional con nuestros equipos. Así tengamos una persona, recuerden que ya es responsabilidad de ustedes, y tienen que promover ese regional y ahí tienen que poner el nombre de esa persona que es de su equipo que sí va a asistir al regional, ¿ok? Eso es bien importante, es el 14 de noviembre. Son tres, cuatro horas de mucha información, de muchas actividades que nos pueden ayudar mucho a, a cimentar muy bien nuestro negocio, que es lo que les estaba diciendo. Hay que cimentar para que empiece a crecer la estructura. Y eso se va a dar solamente cuando tengamos personas comprometidas con sus sueños, con sus metas y con sus objetivos personales como ustedes. Entonces, eso es base primordial. Y hay que conocer nuestros números. Hay otra partecita donde habla cuántos socios hemos tenido, cuántos nuevos comienzos de equipo y cuánto es el total de pedidos. Compárense un mes anterior. Chequen en su back office esa información, pero está bien fácil, está en su back office. En cuanto entran, se van a panel de líder y ahí está toda la información. Y es bien importante que siempre vayamos un 10, mínimo un 10% de crecimiento. Si logré 10 ventas el mes pasado con un GQB de 1,800 puntos, que el otro mes sume 180 puntos más. ¿Qué tengo que hacer? Una o dos ventas. Entonces, ponernos de meta más y más cada mes. Una, meta, una venta más al mes es más dinerito al mes. Entonces, y la otra es que abajito viene un incentivo semanal. Dice, ¿cuál es tu objetivo de incentivo semanal? Porque muchos decimos, ay, pues es que la del 15 me gusta mucho y la de la semana, pues, pues es las comisiones. O a veces han hecho comentarios de que es la cacharpa, ¿no? Pero realmente tú puedes tener ingresos bien fregones entre semana y el 15 doble. O sea, imagínate, esta, esa, estos ingresos semanales te van a ayudar a ti a que tu, a que tu día 15 sea, se duplique o se triplique de acuerdo a lo que tú hayas logrado. Si tú dices, me quiero ganar 2 mil pesos la semana, 2 mil pesos la semana se me hace decente. Ah, ok, 2 mil pesos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que vender? ¿Qué sets? ¿Cuántas firm? ¿Cuántos sets? ¿Cuántos prolux? ¿Cuántos youth factor? O sea, Hagan la listita y recuerden que corre de jueves a miércoles. Entonces es bien importante que establezcan sus metas porque de ese, de ese salario que se pongan ustedes semanal es el que ustedes se va a ver retribuido y, y dobleteado para el día 15. Entonces es bien importante ya no pegarle al 5%, vámonos al 10. Si no estamos pegando en el 10, vámonos al 15. Y si estamos en el 15, pues métele más porque es 15. Entonces siempre, siempre el dar más, dar un poquito extra no bajen la guardia, no bajen el esfuerzo, no bajen las ganas, o sea, sigan como están. Yo siento que a paso firme llegamos a hacer más cosas. Entonces, no hay que correr todo a su tiempo, pero sí trabajando. O sea, no se me desesperen. Y muchos nos dicen eh, que hay que ir este... <coughs> ¿Cómo nos, eh, nos comentaron que... Ay, se me fue la palabra, pero hay una... Eh, ay, ahorita, ahorita que me acuerdo se lo digo, pero es más vale... ¿Qué dice? Troto, trote que corre, no, troto que canse y, bueno, no sé, la frase, si ustedes se la saben, me la dicen, pero hay, una, hay un refrán, pues, que muy bonito. Entonces, es bien importante que hagamos esta, ay, ya, ya salió, ya salió, porque a mí se me van las frases. Ah, no, 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 pensé que la iban a poner, ya van a empezar los rocazos, dice. <risa> no, no son rocazos. Y bueno, antes de continuar, este... Es bien importante que llenemos esta hojita. Si pueden, mándenme la fotito personal. No tienen que mandarla en el grupo, pero quiero realmente ver que lo estén haciendo. De verdad, ahora sí que como en la escuela. Tienen de tarea de aquí al viernes hacerme esa hojita detrás a tu mes. Ya sabemos cuándo tenemos nuestra fiesta navideña. Entonces, me la mandan de tareita el viernes a más tardar. Si no, les voy a mandar un mensajito ahí de recordatorio. Es mejor paso que dure, que trote, que canse. Eso, eso, cookies. Gracias. Ya había escuchado ese... Esa frase, y, se, y se, siempre se la quiero decir, pero yo soy muy malo para los trabalenguas porque luego se me venga la traba. Entonces, ya sabrán. Entonces, quiero dar la bienvenida. Este, acostumbro mucho a hacer eso, nomás que hayamos tenido eh, un poquito de retrasos en, 
en las reuniones y luego que no la hacía yo completa y luego a veces no así. Entonces, ahorita quiero dar la bienvenida a Martina, que se integró el día de ayer, a la familia Neora, al equipo del Star Team. Entonces, muchas gracias a Martina. Espero que esté conectada por aquí porque es su primera reunión. Ya no debe estar faltando. Entonces, este, este, espero que, esté, que estén este, conectados, ¿verdad? Entonces... Muchas, muchas felicidades a Martina por tomar la decisión. Aparte ya viene con ventas. ¿eh? Ya, déjenme decirles que Martina ya viene como con cinco o seis ventas. Entonces agárrense porque viene, va, va a hacer mucho ruido en los futuros, los futuros días. Y bueno, ya hice yo el diseño. Este, ya saben que a mí no se me da mucho eso. Y entonces como que de repente <risa> estaba buscando los colores de Navidad que nos pusieron en hora Y encontré ese y dije, bueno, va, voy a ponerlo así. Un poquito medio informal que parece que no es de Navidad, pero es nuestra preventa navideña. Vamos a empezar a anunciarla, que es el miércoles 18. Ya está el grupo de Facebook armado. De hecho, si vieron, la persona que está invitada ahorita con nosotros, ella hizo un entrenamiento hace como tres semanas de las fiestas de, de Facebook. Precisamente es lo que estamos haciendo ahorita, que estamos haciendo el grupo en Facebook, que estamos agregando más gente, pero no, no sacamos a la gente que está, no hacemos otro grupo. Nada más eliminamos, hacemos una limpia de, de publicaciones y volvemos a empezar. ¿No? Y este, este 18 vamos a intentarlo hacer en miércoles precisamente para cambiarle un poquito a, a, nuestro, a nuestro movimiento para que no se vea tan... Este, siempre lo hacemos en viernes, lo hemos hecho en sábado y ya hemos visto que ya la gente ya está saliendo, ya nos está quedando con nosotros. Entonces vamos a hacerlo entre semana a ver si nos pega. Todavía es tentativo, puede ser miércoles 18 o jueves 19. Entonces, en alguna de las dos fechas lo vamos a considerar. Yo creo que va a ser el miércoles. Yo creo que ya es un hecho. Entonces, este, para que vayan apartando la fecha y se vayan anotando, lo vamos a hacer por Zoom. Va a ser igualito que el spa, pero en modo, en modo fiestas de sembrinas. Ya como cuando vayamos a ir a cenar, que ya andamos todos muy guapos, bien arreglados y ya bien guapas, peinado, pestaña, maquillaje y demás para presentar los productos de Neora y todas las promociones que tienen que tenemos precisamente antes de cerrar el Buen Fin, que viene siendo el viernes 20. Entonces, para que ya lo agenden, para que desde ahorita, si, tienen, si, no, si no tienen compromiso, ni agenden. Y si tenían, pues, lo siento mucho, pero pues se la van a perder en nuestra super fiesta de preventa navideña de Neora. Y lo que les decía, que, que personalicen sus invitaciones. Las invitaciones, todo, toda la información que yo les bajo y se las pongo en el grupo, todo está en su back office y está en la parte de promociones y nos hicieron un listado especial de Navidad y nos hicieron invitaciones como esta. Y aquí yo les decía la vez pasada, yo ya le puse un nombre, ya le puse, por ejemplo, Briseida González, Brenda Mendoza, o sea, eh, una invitación personal donde tú le digas, ¿sabes qué, Briseida? Te estoy invitando a mi fiesta donde, o sea, Briseida González, te estoy invitando a mi fiesta, solamente tengo... Pocas invitaciones, lo estoy haciendo con, o sea, te estoy invitando porque quiero que tengas las promociones y que tengas los mejores descuentos. Y si te habías pensado, te, habías pensado en comprar algún producto de Neora y te habías tardado en decidirte, ese es el momento, porque va a haber sorpresas, va a haber invitados, va a haber mucha diversión, vamos a tener descuentos, regalos. Bueno, tú entra, tú tienes que estar ahí, dame una hora de tu tiempo y te voy a de, regresar mucha felicidad y mucho producto, ¿no? Entonces, hay que... De toda la lista que hagamos precisamente aquí, lo que vamos a hacer es precisamente a cinco personas. Digo, inviten a más, pues, pero ya sabemos que mucha gente al final de cuentas no entra o algo se le atravesó. Ya saben, esas personas que no tienen objetivos ni metas, que no se trazan nada y que todo lo hacen este, al aventón y que los lleva a la corriente y así. Así, ya sabemos que hay muchos de esos, pero va a llegar el momento en el que van a decidir. Por eso vamos a hacer muchas fiestas durante este mes. Y el mes que viene, ¿no? Entonces, antes de Navidad, porque tenemos muy buena oportunidad de crecer nuestros negocios. Y va a haber post inter de interacción. Es bien importante que cuando empiecen a publicarse en el grupo, yo no sé, la verdad se me olvidó qué día los puse, pero cuando vean la publicación en el grupo, pongan ustedes la participación. Que di como Andy. Ay, ¿cuál es tu bebida navideña? Ay, pues a mí me encanta el champurrado, ¿no? No sé, a mí me gusta, yo estoy esperando el vino tinto, yo estoy esperando el, el ¿cómo se llama? El calientito, el, ¿cómo le llaman el calientito? El ponche, el ponche navideño, yo estoy haciendo, o sea, con piquete y así, y, y ustedes etiqueten a esas personas que invitaron, a esas personas que le dieron su invitación personal para que interactúen en nuestras, eso está muy agringado, pero realmente sí nos funciona mucho, porque si nosotros empezamos a, a, a platicar con los invitados 
previos a la fiesta, ya estamos creando la expectativa de qué viene, ¿no? Entonces es bien importante que empecemos a interactuar, que todos participemos. Este, también igual dice, hay una, ¿qué canción de Navidad deseas con este cierre del, del año? Pues yo siempre pongo música navideña, pero a lo mejor ustedes quieren reggaetón y perro intenso, también se vale que las pongan. Entonces, este, ustedes sabrán qué, qué comparten, qué hacen divertido. El chiste es que la interacción sea muy, muy, muy. Vamos a hacer un previo a partir de ya para que nuestra fiesta sea un éxito el miércoles 18, ¿ok? Y este, ahora sí, vámonos a la parte... ¿Ya pueden entrar al grupo? Sí, ya pueden entrar al grupo. ¿Al grupo de Facebook? Sí, ahí te les paso el link si no lo tienen, pero si no, y hay muchas personas que ustedes ya invitaron que no aceptaron la invitación, hay que darle donde dice invitados y empezar a recordar, 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 porque esa gente va, igual puede ingresar ya a la fiesta. Ok, ahora sí, este, hábitos felices que estamos haciendo nosotros, eh, Estamos leyendo este libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? La semana pasada hubo mucha participación. Ahí las vi que estaban bien contentas, que estaban leyendo. Y ahora me gustaría... Voy a dejar de compartir para verlas, ¿no? Pero yo no sé quién quiere empezar. Si sí, no quiero decir nombres, si Andy Castañeda o Ana Laura. <risa> quien quiera levantar su mano y si quieren abrir sus cámaras porque está la invitada aquí, mira, para que las, vea, las vaya conociendo. Está nuestra invitada Mariana Preciado. Mira, ya también los leyó. Este, si alguien quiere compartir algo que haya leído que le gustó, adelante. El micrófono es de ustedes. Yo, Poncho. Basta, Ana Laura. Eh, bueno, pues la continuidad del libro, pues lo, la importancia del reconocimiento a las personas. Que no solamente, eh, muchas veces nos enfocamos en lo malo que hacemos, inclusive nosotros. Y no nada más es el reconocimiento a los demás, sino el reconocimiento personal. Entonces, no enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo. Eh, o, o, ten, o tenemos como a la crítica de, estás haciendo mal esto, o no precisamente que lo estés haciendo mal, pero siempre, eh, incluso me, me, como que me identifiqué en esa parte, porque... No, no, no te centras en lo negativo, sino que algo, o sea, algo, es que si hicieras esto, o sea, como que te vas a exigir más y, y, y pierdes esa parte del reconocimiento, lo bueno que estás haciendo, lo que ya hiciste algo bien para lograr una primera meta, ¿no? Entonces, empezar con el reconocimiento positivo o lo bueno hacia nosotros y también hacia los demás. Exactamente. A veces nos castigamos un chorro así de que, ay, lo hice mal, o no me pegó la publicación y ya sienten que lo hicimos mal. O la primera crítica que hacemos es hacia nosotros. Estamos algo y lo que hacemos es tirar tierra. Entonces, sí, como dices tú, yo creo que lo más importante es empezar a reconocernos, a admirarnos y a querernos, porque eso nos va a ayudar mucho a, a no estarnos pisoteando, porque a veces nos boicoteamos nosotros solos. Entonces, ustedes saben que todo lo que hacen lo hacen súper bien. Siempre hay una primera vez, siempre hay una vez que rompemos miedos, que rompemos barreras, pero eso no, no significa que esté mal o que lo hayan hecho la primera vez no significa que esté mal. Entonces, eso, eso es un, yo siento que es uno de los, de los pilares, no, no criticarnos. Y sí, yo también tengo que decir que a veces yo también critico mucho a mí y también critico a muchas personas y yo siento que esa es una parte que ya voy en el capítulo como cuatro porque me engrané y dije, no, sí, tengo que cambiar muchas cosas, pero poco a poco, pues el chiste es que vayamos mejorando y siendo mejores personas y muchas gracias, Ana Laura. No sé si alguien más, Andy, Andy Castañeda iba bien adelantada, Andy ya iba a terminar el libro, creo, a ver si quiere compartirnos algo. Sí, la verdad, sí que ya, ya voy bastante adelante. Es que está súper padre y bien fácil de leer. Se te pasa el tiempo rapidísimo. Este, a mí lo que me gustó, pues es de que es es, no es posible ganar una discusión. ¿Y cuántas veces nos enganchamos con una persona por querer tener la razón? Entonces, aquí habla que este, no vale la pena entrar en ese terreno de discusión porque al final de cuentas, pues la persona se va a quedar con una mala impresión, con un mal sabor de boca, este, y no vas a lograr cambiar su, su opinión o su creencia, porque pues es lo que él cree, lo que él piensa, y la va a defender a capa y espada. 
este, pues cuántas veces cuando nos tocan una creencia, la defendemos a morir. Entonces, no entrar en ese terreno. Y hace poco me pasó con mi hermano, este, de que te enganchas por una cosita insignificante y que dices, ah, chis, pues esto, pues, pues qué, no tiene sentido perder energía, perder este, la paz. Es mejor elegir tener la paz a tener la razón. Y, este, y pues también eh, puede que en el, enfocado en el negocio, puede que nos digan, no, es que esas cremas no funcionan. Y ahí salimos, ¿qué? ¿Cómo que no funcionan? Y ya, este, pues entamo, entramos en discusión y lo mejor, lo dice que aquí que lo mejor que podemos hacer es empezar a hacer preguntas, a ver, cuéntame, este, ¿cómo la estás utilizando? Cuéntame, este, ¿por qué dices eso? Empezar a hacer preguntas y que la persona baje sus defensas, o sea, no esté a la defensiva y poder este, no cambiarle la opinión, sino este, darle tu punto de vista y lo que tú piensas y ya si él quiere eh, cambiar su punto de vista, este, pues lo puede hacer. O sea, es más probable que lo haga a que si tú a fuerzas este, quieres tener la razón y demostrarle que tú estás en lo correcto. Sí, exactamente. Así. Y a veces sí perdemos mucho tiempo en discutir y este, Ana Laura puede decir, <risa> tuvimos ahí una, un problemilla ahí, pero no con ella, ¿no? O sea, me refiero a una situación y si perdimos, creo que nos desgastó más de lo que nos pudo beneficiar esa discusión, pero en fin, ya estamos, este, ya está superado ese trago amargo, de, de trago amargo licor. <risa> y bueno, este, Wendy levantó la mano antes de continuar de continuar con nuestra invitada, porque ya está aquí esperando. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Algo, yo les quiero compartir algo de lo que, que me ha quedado ahorita con el libro. Es que el libro nos está, bueno, en la parte donde yo voy, justamente hoy este, estuve leyendo otras hojas y este, el libro nos habla mucho de creer en nosotros, de no bajar la guardia, de, just, de si hoy no fue como que el mejor día, seguir, 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 tener mucha constancia y disciplina en lo que hacemos y lo que decimos y dar el ejemplo para que lo que nosotros hacemos también este, la gente que queremos que nos siga este, haga lo que nosotros este, hagamos, pero para, para bien obviamente no para mal y no engancharnos no este no enfrascarnos en cosas negativas siempre pensar hacia adelante justamente hablaba el libro de que muchos líderes este cuando ellos este eh, daban una opinión o este o querían este algo este no a la primera vez le salía, sino que fue mucha dedicación, mucha constancia, mucha disciplina y también mucho conocimiento y este y, y eh, como, eh, adquirir conocimiento en libros, en, bueno, en este caso nosotros, este, en productos, y si algo no nos, si algo no nos, este, no nos, no lo recordamos, eh, acercarnos quizás con la persona o bien con, con toda la información que tenemos, pero más allá de todo eso es la constancia, disciplina y no bajar la guardia y creer mucho en nosotros, porque a la primera muchas veces no nos va, nos va a salir y este, Seguir, seguir, seguir hasta llegar a donde nosotros querramos este, estar. Excelente, Wendy, muchas gracias. Sí, exactamente. Pues es lo que les hemos venido diciendo. Entramos es mucha de constancia, es mucho de seguir, es mucho de no parar y sobre todo no rendirnos. Este, eh, bueno. Eh, muchas, muchas gracias a los que comentaron la próxima semana seguimos con los capítulos yo ya voy como en el les dije que en la página ciento y algo no entonces este, pero vamos poco a poquito, el chiste es que terminemos este librito en este mes y tenemos una super invitada Bien, la semana pasada la, iba, la habíamos invitado ya la habíamos platicado con ella y todo pero la verdad este habíamos, bueno, habíamos, no habíamos coordinado bien las fechas y eso, entonces 
Ella es Mariana Preciado, ella te se va a presentar. Y entramos casi igual. La historia casi es la misma porque empezamos casi en el mismo... Bueno, yo sí empecé en febrero, pero igual empezamos el negocio como el 5 de abril y fuimos caminando juntos, juntos. Ella alcanzó su directorado de área, si no me equivoco. Ella es mamá, es esposa, dejó su trabajo por dedicarse de tiempo completo a Neora y le ha ido súper bien. Fue la persona que lo logró a nivel Latinoamérica el segundo lugar en, el, en los puntajes, de, en los puntajes de, de, de viaje, de volumen de viaje. Imagínense cuando no vendió esa mujer. Y aparte, top en ventas, tiene un equipazo, trae una energía muy buena. Y la verdad es que ella, ella sí me dijo que quería... Eh, eh, le dije, no, si vas a entrar aquí a la reunión, pues de una vez que nos compartas algo. Ella es Mariana Apreciado y le quiero que le den aplausos virtuales, por favor, para que ella nos cuente un poquito de ella y que nos diga... Este, eh, y pues lo que nos pueda decir, que nos pueda ayudar, hay que tomar nota porque siempre da muy buenos tips. Entonces, aprovechen ahorita que está aquí con nosotros. <risa> Adelante, Mariana, gracias. Hola, equipo, buenas noches. Híjole, qué gusto estar aquí con ustedes. Cuando me dice Poncho, déjenme les digo un secreto. Yo quería estar aquí para aprenderles, pero me dijo Poncho, no, pues háblanos. <risa> Entonces, la verdad que estoy súper contenta y. Ahorita que las estaba escuchando, Wendy, cuando dijiste, ojalá que la, a veces no nos sale a la primera, pues déjenme decirles que apunté mucho, leí lo que estaban leyendo, me aventó dentro de la ligera ventaja, y dije, les tengo que dar algo. Pero entre más iban platicando y se iba poniendo más emocionante esta reunión, pues iba cambiando el tema, y yo, no, mejor les digo otra cosa, no, mejor les digo otra cosa, así que espero que lo que me salga me funcione a la primera. <risa> Pero bueno, como ya me presentó Poncho, mi nombre es Mariana, Mariana Apreciado, tengo 30 años, soy ingeniera de profesión, o sea, en la vida me imaginé estar aquí y esto es la mejor bendición que he tenido. Tengo una niña de dos años, solo una, pero siento que son cinco, porque andan los rebeldes o en los, los locos dos, o no sé cómo se llama, porque de verdad que no está insoportable, yo aquí la veo por todos lados. Eh, fíjense que yo toda mi vida he trabajado en maquila, como ingeniera, la verdad que me apasionaba mi trabajo, pero una vez que nací en Isa, pues yo dije, no, tengo que hacer algo diferente, porque yo me la pasaba trabajando de 13, 15 horas, y pues no vi que gateara, no vi que caminara, y bueno, aquí les voy a dar un secreto, ¿no? Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años, entonces mi mamá siempre ha trabajado muchísimo, entonces la figura de mi mamá era trabajar, 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 y yo siempre decía, para poder lograr mis metas, que cuál es la meta que básica que teníamos, ¿no? Pues una casa, darle lo mejor a mis hijos, los estudios, la comida, etcétera. Dije, yo tengo que trabajar muchísimo para yo poder darle a mis hijos lo que me dio mi mamá. Y pues nace mi niña y pues yo con esa mentalidad de trabajadora estaba trabajé, trabajé, trabajé. Y pues sí, logré mi casa, su casa. Luego los invito acá a Mexicali. Eh, pero me empecé a perder como que la etapa de mi niña. Y luego vino el recuerdo así y dije, ching, toda esa etapa yo también me la perdí con mi mamá. Y hasta la fecha les puedo decir que le extraño muchísimo porque mi mamá siempre estaba trabajando y pues yo nomás la miraba trabajando, sí, no me faltó la ropa, la comida, las escuelas, etcétera, pero pues siempre estaba trabajando. Entonces cuando nace Anaísa decido dejar la maquila, me voy a algo administrativo, administración de unas escuelas y ya estaba dentro de lo que cabe más cómoda porque trabajaba ocho horas. Ya no 15, pero sí 8. Pero pues mi hija todavía se la pasaba en la guardería, ¿no? Se viene esta, para mí, bendita pandemia. Me refiero bendita porque pues yo sé que son momentos difíciles por los que todos estamos pasando. Pero diga bendita porque gracias a esa bendita pandemia yo conocí Neora. Conocí Neora eh, por un paño horrible que tenía en la frente. <ríe> en mi depresión y desesperación porque me quitaron la tercera parte de mi salario. Ya tuve que dar de baja a mi hija de la escuela, entonces ya no cuadraba lo que yo quería. Cuando yo dije, le quiero dar todo, pero también quiero tiempo con ella, y pues me cortan el salario y pues va y la saco de la escuela. Entonces ya estaba bien desesperada, me veo mi mancha, entré con la crema de noche, ya miren, ya no tengo mancha, pero vi esa oportunidad. Y hablando de oportunidad, pues ya ustedes la conocen, en la bendición que estamos. Entré aquí a Neora sin saber nada, absolutamente nada, ni siquiera conocí los productos, yo nomás quería algo para mi mancha y cuando pregunté me dijeron que la crema de noche, pues yo me aventé, de hecho me dijeron el humabús, pero pues yo me fui por una nada más, entonces yo no conocía nada, de chiquita me daba risa porque no sé si les, les pasó, 
pero de chiquita mi abuelita me hacía hielitos en las bolsitas y yo me podía venderlos, obviamente nadie me compró, o sea, yo no era buena para las ventas, yo creo que mi tía o mi mamá me compraba, ¿no? Y ya, con eso. Entonces, cuando entro aquí, pues fue algo totalmente diferente, dije, ¿ahora qué hago? Y obviamente vienen esos miedos que dices, ¿y si no es lo mío? ¿y si la riego? ¿y si no sé qué? Me leí las letras chiquitas, dije, si no vendo, ¿qué pasa? Siendo bien sincera, ¿no? Yo me di cuenta que no pasaba nada, pero que sí había un potencial gigante de bendiciones. Pero antes de todo eso, yo dije, a ver, Mariana, ¿por qué estoy aquí? No nomás por mi mancha, o sea, ¿por qué me animé al proyecto, a este negocio? Porque si fuera la mancha, pues hubiera nomás comprado la crema. Está la promoción que está ahorita, de que la crema te puedes inscribir. Entonces nomás me hubiera podido quedar con la crema. Mi por qué era mi hija. Mi por qué era mi hija porque... Le tuve que sacar de la escuela, Anaís es muy alérgica, entonces sus lechitas están carísimas y tratamiento con el doctor está muy caro. Entonces, cuando a mí me cortan el salario, mi por qué era mi hija. Yo tenía un motivo, tenía un sueño. Entonces, ya sé qué tema les voy a compartir. Cuando tú tienes un sueño muy grande, no sé, yo sé que cada una de ustedes tiene un sueño, tiene un por qué. Anaís dijo, ay, pues el pasatiempo, hasta ese pasatiempo tiene un por qué. Cada uno de ustedes tiene un sueño, puede ser su hijo, puede ser las deudas, puede ser su casa, puede ser su esposo, su mamá, lo que ustedes quieran. Todos tienen un sueño, pero para un sueño ocupan tener un compromiso. Y esa palabra es una palabra incluso que nos asusta. Cuando, cuando alguien se va a casar, a veces hasta le tiene miedo, porque la palabra compromiso la asociamos con, uy, ya me va a amarrar, ya tengo que tener obligaciones, ya me va a limitar el tiempo, y vienen todas esas cosas que asociamos con el compromiso, y... Y a mí lo asocié mucho como cuando te vas a casar. ¿Cuántos no le tienen miedo al compromiso? ¿Por qué? Porque empezamos a decir, no, ya no voy a ser dueña de mi tiempo, ya tengo que tomar las decisiones entre dos, y así empezamos. Y la palabra compromiso está fuerte realmente. No sé si a ustedes les ha pasado algo así. Entonces, yo la pregunta es, ¿se quieren casar con sus sueños? Y ¡tru! muchos se quedan como que, ay, pues, deja de pensarlo. A lo mejor el próximo mes. Y tipo, cuando ya sientes que tienes que caer la anilla, pero sientes esa presión y ese miedo, y dices, un ratito después, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿qué tan comprometidos o si se quieren casar con sus sueños? Cada quien tiene su sueño ahí de manera individual, ¿no? Entonces, si tu nivel de compromiso, estoy volteando yo porque lo anoté, si tu nivel de compromiso es el adecuado para poder llegar a tus sueños, siempre hay que pensar en eso, no hay que cambiar el sueño, porque el sueño es lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que tanto queremos. Simplemente hay que ver si el, el nivel de compromiso es tan grande que, al sueño que quiero lograr, ¿no? Es súper importante que sepan que tienes que comprometerte con aquello que quieres conseguir para que no solo se quede en un deseo, porque los deseos ahí se quedan y se van. Entonces... Es bien fácil decir, yo desearía tener esto, desearía ser rico, desearía pagar mis deudas, desearía tener una casa más grande, desearía ganar más, desearía, desearía, desearía. Y déjenme decirles que no es como un cuento de hadas donde le puedes decir a la madrina, deseo esto, y, ¡truf! y se aparece. En este caso nosotros tenemos que hacer algo, que es el compromiso, para poder lograrlo. Cuando nosotros asociamos el compromiso con... Las palabras que le estaba mencionando hace ratito de te van a quitar el tiempo, que es una obligación, que no incluso no lo haces por ti, lo haces porque alguien te lo está diciendo. Cuando asociamos el compromiso con eso, pues créanme que no vamos a lograr ninguna cosa de nuestros sueños. Cuando no logramos esos sueños, y a veces se hace a corto plazo, ¿no? Yo siempre he dicho, hagan mediano y largo plazo, porque los emprendedores que somos nosotros no vemos al día de mañana. Vemos eso en un futuro y empezamos a sembrar de poquito en poquito hasta que podamos cosechar. Y hay veces, porque somos humanos, que esperamos resultados de inmediato. Y ahorita que mencionaban, ¿qué? Que si, no, que si me aplicó el visto, que si no puse la publicación y no me dieron like, que si había amarrado la venta y al final me dijo que me iba a esperar a la quincena y le hablé a la quincena y que no pudo. Y esas cosas que normalmente que nos pasen. Si no se logra, nosotros empezamos a frustrarnos el por qué no puedo ser capaz de hacer esto, eh, no era lo mío, por qué estoy aquí, y vienen todas esas cosas. Y déjenme decirle que es normal, es parte de un proceso. Si yo les contrato las veces que me han dicho no, yo creo que han sido más de las que me han dicho sí. Pero si no me dijeran no, 
no tuviera esa hambre yo de salir de mi zona de confort y seguir buscando, y seguir buscando y seguir aprendiendo, porque si me dijeran siempre que sí, yo diría, ay, qué padre está esto, nomás eh, público, eh, me dicen que sí, no ocupo explicar ese producto, no ocupo batallar con el cliente difícil, no ocupo batallar incluso con la socia que no quiera hacer nada, etcétera, no tuviera yo ese hambre de conocer, déjenme decirles que así como Poncho, yo también la estoy leyendo para tener algo que explicarle a mi equipo, eh, me estoy aprendiendo los productos, metiéndome al spa y todo para tener una mejor explicación para el cliente, porque dije, a lo mejor ajá, no habría crecimiento, a lo mejor no lo estoy explicando de la mejor manera y tengo que tener esa habilidad. Entonces, eso me hace, cada que me dicen no, me va empujando a querer seguir desarrollándome para poder lograr un sí. Y siempre he dicho que por algo pasan las cosas y ese no yo lo agradezco, porque imagínense que ese cliente difícil me hubiera dicho que sí, y hubiera batallado hasta con la garantía. O esa socia que me dijo, no, 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 mil veces, si lo hubiera escrito, imagínense en el equipo. Entonces, sí, que siempre hay que aprovechar de eso. Entonces, yo les, hablando de esto, el compromiso, yo les voy a decir cinco niveles de compromiso. Fíjense que este tema no se los iba a dar, pero como, me, como los vi, dije, es el momento, y yo les tengo toda la confianza, aparte de ser un equipo súper poderoso, y se los voy a decir. Cinco niveles de compromiso es bien importante identificar en cuál está. No me digan, ahí Poncho los conoce, <ríe> yo no. Entonces, ustedes autoevalúense, pero es bien importante identificar en qué nivel de compromiso, porque es importante saber qué tan grande es tu nivel y si es tan grande como el sueño que quieres cumplir. Cada quien tiene su sueño y te vamos a ver el nivel. Entonces, son cinco niveles de compromiso. Va, el número uno, bueno, déjenme decirles algo bien importante. Ya ves que hablábamos de compromiso, que empezamos a asociarlo con eh, una obligación, el que algo que tengo que hacer, el que me va a quitar eh, tiempo, me va a quitar libertad, me tengo que, tengo que tener un, es, un esfuerzo excesivo. Si, de, si nosotros estamos pensando que ese comprom, eso es compromiso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el significado. Cambiar el significado de compromiso, sino asociarlo a algo que es para ti un beneficio tuyo. Nadie te lo está obligando. Y el compromiso no tiene que ser una exigencia, un sacrificio, pero sí tiene que ser un esfuerzo. Eh, tenemos que diferenciar entre esfuerzo y sacrificio. Eso a mí me quedó bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo y sacrificio? Cuando nosotros sacrificamos, perdemos muchas cosas. Y ahí me quedó bien claro cuando yo sacrificaba el tiempo con mi hija por trabajar y me perdí muchas cosas de ella. Entonces, cuando sacrificamos, perdemos muchas cosas. Pero cuando nos esforzamos, tenemos muchas cosas que ganar. Entonces, aquí estamos para esforzarnos, no para sacrificarnos. Siempre, si tenemos la mentalidad de que Ah, tengo que sacrificar el, la serie que iba a hablar de Netflix para conectarme a la sesión, tengo que sacrificar el tiempo de la fiesta y la pachanga que iba a tener en vez de mi fiesta virtual, pues ya ahí estamos perdiendo mucho. Pero si decimos, me voy a esforzar para lograr esto, cambia toda la situación. Y así como decía Poncho hace ratito, el, el poder de nuestros pensamientos, uff, cambia todo, si nosotros nos levantamos, no me acuerdo quién, quién lo mencionó, si nos levantamos de manera positiva, decretando que esto va a salir bien, no tienen idea las bendiciones que llegan a nosotros. Entonces hay que identificar la diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Cuando nosotros sacrificamos, perdemos muchas cosas y cuando nos esforzamos, ganamos más. ¿Sale? Entonces ya, primero la, nosotros desde aquí empezamos a ver que el compromiso es esforzarnos para lograr nuestros sueños, no es un sacrificio. Ahora sí, el número uno, dice, no me interesa, no me interesa, entonces si ustedes están aquí en el no me interesa, ¿qué hago aquí? No, no se acerca a lo que yo quiero conseguir en un futuro, pues ahí no hay nada que hacer, pero si el día de hoy están aquí conectados, sé que el número uno no aplica con ustedes porque sí les interesa. Entonces de los cinco, el primero es no me interesa y no están aquí en este nivel porque aquí están conectados y se los agradezco muchísimo. El número dos es desearía. En el nivel de desearía estamos, hay algo que deseo que está aquí, algo que me llamó la atención y por eso me inscribí, pero simplemente estamos esperando. 
a que algo pase y no lo hago parte de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que mm, no depende de mí, depende del cliente si me quiere comprar, depende si no llueve para hacer la fiesta, pero no depende de mí. Cuando nosotros no tomamos la responsabilidad de que depende de nosotros lo que estamos haciendo, pues nos quedamos en el desearía. Y estamos, ojalá perdiera 10 kilos, ojalá tuviera más dinero, ojalá pudiera implementar este nuevo hábito, ojalá, ojalá. Pero no depende de nosotros porque no tomamos la responsabilidad. Y nos podemos quedar aquí esperando toda una vida a que llegue la madrina de la Cenicienta y nos cumpla el deseo. Pero déjenme decirles que si no nos movemos, no vamos a tener ningún resultado. Entonces, nivel 1, no me interesa. Nivel 2, desearía. Espero que ninguno esté aquí, porque si, si nomás estamos deseando, porque todos tenemos deseos, ¿eh? Uf, yo tengo una lista enorme de deseos, pero si no me muevo, no voy a lograr nada. Tenemos que sernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, buenas o malas, porque ya saben que las decisiones buenas pues traen consecuencias buenas y las decisiones malas pues traen consecuencias malas. Pero en este punto hay que entender que si no nos movemos, nada va a cumplirse y no vamos a llegar a nuestros sueños. En esta etapa del desearía, quieres algo, pero no estás en la etapa de moverte, o sea, estamos quietos y así como la ley. Un cuerpo en movimiento siempre se va a estar moviendo y un cuerpo en reposo siempre va a estar en reposo. No le pidas un cuerpo en reposo que se mueva, porque no se va a mover. Entonces, si nosotros queremos algo, tenemos que movernos. En ese momento, en ocasiones pensamos, no creo en mis capacidades, no tengo estas habilidades. Eh, es importante que entiendan que para conseguir un sueño hay que movernos y Gracias a Dios, bueno, porque yo sé que gracias a Dios, estamos aquí en una compañía que tenemos todos esos entrenamientos. Eh, aquí, como yo siempre les digo, no ocupan la experiencia porque yo no tenía y aún no tengo. Pero aquí están los entrenamientos, el apoyo, aquí tienen a su líder y tenemos una compañía impresionante que siempre nos van a apoyar. Entonces, aquí no ocupas una, un, una habilidad, un conocimiento, que ocupas querer y para querer hay que movernos, ¿sale? Ahora sí, el nivel 3. Dice, quiero. El nivel 3 es quiero. Aquí ya entendiste que si no te mueves, no logras tus sueños. Que no te puedes quedar sentado a que algo cambie. Sabes que tienes que tomar acción y no sabes cómo hacerlo. Quieres ganar más dinero, quieres tener más abundancia, quieres ser más feliz, pero aunque sé que quieres hacerlo, hay algo que no te deja. Y si están aquí... Las felicito, los felicito muchísimo porque es el paso más importante, que quieras hacerlo y no solo lo desees, que quieras hacerlo. Y es importante que identifiques todas esas acciones que haces en el día a día que te están llevando a lograr algo o esas acciones que nos hacen perder el tiempo. Y le digo perder el tiempo porque el tiempo es valioso y me refiero que a veces nos engranamos haciendo algo que no nos está funcionando y no quiere decir que hagas más. Quiere decir que analices esas acciones que estás tomando porque a lo mejor no son las mejores y las podemos modificar para lograr tus objetivos. Algo que me gusta a mí de Neora es que se adaptan nuestros tiempos. Yo con mi hija de dos que siento que son cinco, no tengo todo el tiempo del mundo. Y cuando yo entré a Neora, ahorita que les platiqué, cuando yo entré a Neora tenía un trabajo de ocho horas, pero mi jefa no lo respetaba y trabajaba diez horas en casa. Y ustedes saben que estar en casa, dar desayuno, comida y cena, que antes lo hacíamos con la guardería, eh, yo lo tengo que hacer yo era el trabajo de tiempo completo que tenía en las escuelas más me hora y déjeme decirle que los primeros meses yo fui la persona más productiva porque tenía un deseo ardiente un sueño y quería hacer las cosas entonces aquí si están en este paso de que quieren hacer las felicito porque estamos en el mejor momento y es en el paso que podamos iniciar, paso número uno el nivel de compromiso número uno de no me interesa y el nivel de compromiso número dos que era desearía, no nos van a llevar a ningún lado. Nos va a llevar el nivel de compromiso quiero. Y déjenme decirles que en el quiero es cuando a lo mejor no sabemos cómo, pero tenemos que aprovechar. Y aprovechar me refiero que tienes que tener un nivel de compromiso de conectarte a esta sesión. Y felicito a estas 18 personas que estamos el día de hoy aquí. Conectarte a Neor Universidad, conectarte a los entrenamientos, conectarte al spa. 
Porque una frase que siempre nos dice Mari Rivera es, el hambre de éxito viene acompañado de hambre de conocimiento y ustedes tienen que aprender y los felicito de que estén leyendo, que estén sacando todo lo bueno. Y aquí, créanme, las habilidades se desarrollan, uno no nace siendo líder, va enseñándose. Entonces, aquí ya vamos por un buen camino. El nivel 4 dice, me comprometo. Shin, ya llegó la palabra complicada. Para esta etapa ya quitamos la palabra compromiso como un sacrificio y lo vimos como un esfuerzo. Cuando estamos en el comprometo, viene algo de que no me deja avanzar, estoy haciendo todo lo que puedo y no me deja avanzar. ¿Y saben qué es lo que no nos deja avanzar? Prim, miedo. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Ese miedo puede ser miedo a no saber, miedo a que me digan que no, miedo a que no salga como estoy esperando, miedo a no lograr una meta, miedo porque me da vergüenza que van a decir de mí, miedo, y les puedo decir un millón de miedos, porque todos lo tenemos, y déjenme decirles que no quiero que se sientan mal si en este momento sienten miedo de algo. Miedo al fracaso, miedo de que hablen, miedo de que yo entre a este negocio por algo y no lo pueda cumplir. El miedo lo tenemos todos, y si sientes ese miedo... Es buenísimo, porque ese miedo es lo que nos impulsa a querer mejorar. Así que no somos un bicho raro si tenemos miedo. Yo les puedo decir que miedo tengo siempre, pero no es un miedo que me paraliza, es un miedo que me impulsa. A ver, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, en el 4 tenemos que aprender a vivir con ese miedo, porque no es como una ropa que nos podamos quitar, es a vivir con él, que lo identifiquemos y lo aceptemos. Porque hay veces que no aceptamos que tenemos miedo a algo y es la barrera que nosotros mismos nos ponemos para poder avanzar. Entonces se vale aceptar que nos da miedo y a ver cómo lo trabajamos. Pero lo vamos a trabajar para poder superarlo. Y yo las, aquí veo a Poncho, a Nalu, a Andy, a Van, a Teresa, a Wendy, Brendis, todos tenemos un miedo en algo, en lo que sea. Pero lo aceptamos y vemos cómo trabajarlo. Y el número 5 dice, no te detengas. No te detengas por más que haya miedos, por más que haya límites, por más que haya barreras, por más que haya no. No te detengas. Y para esto, ahorita andaba toda pura escuchándolos, dice, no tengas, no tengas miedo a ir despacio, solo ten miedo a quedarte quieto. ¿Sale? Esa es de la ligera ventaja. No tengas miedo a ir despacio, así como dijo Poncho, vamos a nuestros tiempos, pero no hay que dejarnos de movernos, porque cuando nos dejamos de mover, ¡pum! nuestros sueños se van. Y yo quiero que sus sueños los imaginen como si fueran un globo, un globo con aire. En el momento que tú decides, el día de hoy, solo el día de hoy no voy a publicar, solo el día de hoy no voy a dar seguimiento, tu mano se abre y ese globo se va a ir. Y déjame decirte que ya no lo vas a alcanzar. Entonces, ese globo es tu sueño. Y siempre tienes que hacer esas actividades pequeñas, diarias, así como dice la ligera ventaja. Son pequeñas actividades diarias, muy fáciles de hacer o no de hacer, para que no sueltes ese globo. El día que tú te permites abrir tantito tu mano, ¿qué quiere decir? Que te permites dejar esas actividades diarias, estás perdiendo tu sueño. Entonces, déjenme decirles que yo me agarré de ese globo y no me he soltado porque mi sueño está dormida allá arriba. Y yo no quiero que un día que yo suelte mi mano, se me vaya ese globo y lo, me arrepienta de no haberlo detenido con fuerza. Entonces, equipo, yo los quiero invitar a que, aunque tengan miedo, nunca dejen esto, sigan aprovechándolo, esta bendición. De hecho, mañana voy a dar una plática, pues si la quieren escuchar, en mi Facebook a las 7, 9 de ustedes. ¿Qué pasa cuando se presentan tus oportunidades? ¿Y qué pasa cuando las dejas ir? Porque yo siempre he dicho que las oportunidades se dan solo una vez. Hay que aprovecharlas. Y hoy amanecí, para ya terminar, con una frase que les quiero leer. No sé en qué situación se encuentran cada uno de ustedes, por qué momento estén pasando, porque todos pasamos por momentos y hay veces uno no sabe lo que está viviendo el otro. Le voy a leer esto súper rápido. Dice, todos los días, por las mañanas, el antílope se despierta con la idea clara en su mente que debe de correr más rápido que el león para no ser devorado y seguir viviendo. Todos los días, por la mañana, el león se despierta con la idea bien clara de que ese día debe de correr más rápido que el antílope para atraparlo y tener comida para seguir viviendo. Así es en la vida, no importa de qué lado estés, 
siempre debes levantarte con la idea de correr más que el día anterior, que hacer tu mayor esfuerzo para seguir consiguiendo objetivos, porque cada día cuenta porque no sabes si un esfuerzo menor pueda representar la pérdida de algo mayor. Porque los grandes éxitos se logran con los esfuerzos diarios, así que así sea que lo hagas para evitar finales trágicos como el antílope o conseguir finales felices, felices como el león. Tu esfuerzo siempre será recompensado. A mí, la verdad, me encantó. Y yo les quiero decir de todo corazón que no suelten su lobito por más que estén cansados, por más que se sienten frustrados, por más que tengan mucho miedo porque se vale, nunca suelten su globo porque ese globo son sus sueños. Y bueno equipo, me encantó estar el día de hoy aquí, espero haberles dejado algo, la verdad que estaba bien nerviosa pero emocionada de qué les voy a compartir porque ya es un equipo súper poderoso. Y cualquier cosita, cuentan conmigo, me encantó estar aquí, espero estar pronto para yo aprender de ustedes. Y pues me dio muchísimo gusto, Poncho, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Mariana, por, por, este, por darte el tiempo y darnos estas palabras. La verdad es que sí, ahí salieron como dos, tres descalabradas, ya dijeron que <risa> sintieron ahí los, los rocazos, los meteoritos. Y la verdad es que sí, es... es es, siempre parece que a veces hablamos de lo mismo y de lo mismo, pero realmente es, es para que ustedes lo, a veces el repetirlo es como la ligera ventaja, pues que lo haces todos los días, repetirle todos los días que sí pueden y que no suelten y que no se vayan y que sigan y que vamos y que por un día malo no califiquemos los demás días, este, creo que es lo que hace que sigamos aquí. A mí también me da mucho gusto que estén estas 18 camaritas aquí conectadas. Este, esas personas que están aquí trabajando con, eh, que van de la mano conmigo y que van creciendo junto conmigo. Entonces, muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. A mí me, me, me encantó eso también de León. Fíjate, nunca había visto esa pers perspectiva de la vida también. Uno va por un sueño, pero eh, eh, otra persona va por otro sueño también diferente y a lo mejor está afectándote a ti, ¿no? Entonces, pero mientras tú sigas claro lo que tienes, o sea, quien esté estorbando se va a ir quitando, ¿no? O te lo va a, te va a seguir, este quitando esa personita o ese león, o vas a ser tú el león que se va a venir a devorar todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mariana, por el, por el mensaje, por todo. Y no hay que soltar el globo, como dice, eh, eso también me gustó mucho, porque a veces, mira, fíjense, ella puso el, el globo de su hija, imagínense que las, no la puede soltar ni de chiste. Entonces, eh, muchos de ustedes tienen hijos, muchos de ustedes tienen mamás, tienen este... Eh, familia, lo que tengan y que sea su globito y hay, no hay que soltarlo. Entonces, a partir de ahora, agarramos el globito y seguimos caminando. Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta, eso se nos va a quedar muy grabado, no soltar el globo. Pues muchas gracias, Mariana, me encantó. Este, y gracias por tu tiempo, la verdad, porque yo sé que estás súper ocupada, tú también traes un equipazo ahí que, que estás atendiendo y todo, y que, te, que es esta, esta ahorita con nosotros, pues nos da mucho gusto, la verdad. Te vamos a invitar más seguido, ya lo, ya lo estamos viendo. Te vamos a invitar más seguido. Este, bueno, y continuando ya para, para concluir, porque está la llamada de negocio. No sé si alguien tenga invitados para que se vaya a la llamada de negocios. Pero si no, este, bueno, la, el, el Neora Day es un evento virtual que va a ser este año. El año pasado estuvo aquí en México, pero nosotros no, todavía ni éramos parte de Neora, ni sabíamos qué onda. Entonces no nos tocó, pero ahorita lo van a hacer el día 28 de noviembre. Es un tipo como el evento que tuvimos del Get Real y es un evento de un solo día. Tiene un costo de 200 pesos y sí es bien importante que consideren su asistencia porque igual como los regionales que son gratuitos, hay eh, este Neora Day. Imagínense que va a estar Mari Rivera, Hilda Garibaldi y otros líderes de Latinoamérica exponiendo precisamente cómo es que llegaron aquí, cómo poder ver esos ejemplos y que, nos, y que siempre nos queda algo. Así como Mariana que nos dejó el globito, que nos dejó el león y que nos dejó todos esos niveles de aprendizaje del compromiso. Imagínense todo lo que podemos aprender y la verdad es que no es un gasto de 200 pesos, es una inversión en nuestro negocio y sobre todo en nuestro conocimiento en nuestra herramienta principal que es nuestro conocimiento ¿no? entonces y también para los líderes arriba de directores de equipo de rangos de director de equipo a, a nivel superior hay un hay una academia de liderazgo de un solo día también hay que inscribirnos este, ahorita les paso el link a, las, a, a los directores a directores de equipo para arriba para que podamos participar el día 27 ese es el día 27 es un día antes entonces, son tres horitas de mucha capacitación, pero va a ayudar mucho a maximizar su negocio, a incrementar a sus equipos y a fortalecerlos, que es lo que queremos en este, 
en este camino que estamos llamando Neora, ¿no? Y re recuerdo todas las promociones de noviembre, por si no se acordaban, tenemos sets maravillosos que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta, como ese set de cuerpo que está increíble, que tenga el Youth Factor, crema de día, crema de noche y la Firm, que es la favorita. Todavía tenemos cupones, este, toda la información está en su back office, pero acuérdense que los cupones se vencían hoy y gracias a Dios dijeron que hasta el viernes 13, o sea, de terror, pero este, porque tenemos que acabarnos los cupones. Ahí me queda uno. Yo no sé cómo anden de cupones, pero si la gente estaba indecisa y te decía que hasta el otro viernes les pagaban o hasta el jueves, es el momento de que les digan que el cupón se extendió y, este, y empezarlo a ofrecer, porque la verdad es que 150 pesos no se lo regala a nadie. Considérenlo como si fuera el envío gratis. Entonces, es una muy buena oportunidad de que crezcan sus ventas, que crezca su negocio. O sea, ya de aquí al viernes ya tenemos que tener todos mínimo seis ventas, ¿eh? a ver cómo le hace. <ríe> Entonces, y bueno, bien importante lo que les decía también, el regional virtual es a las 10 de, de la mañana en la Ciudad de México, 8 de la mañana en Mexicali. Van a tener que levantarse un poquito más temprano, prepárense su café, un buen desayuno. Y vamos a disfrutar de este regional, que son, te digo, son tres horas nada más, donde aprendemos muchísimo, siempre nos nutrimos de información y creo que es bien importante que no lo dejemos pasar, que lo tengamos bien guardadito en la agenda. Este, por favor, creo que es de las cosas más importantes y es uno de los compromisos fundamentales de Neora, que estemos en las reuniones, que sigamos el sistema y sobre todo que estemos en los regionales, ¿no? Entonces... Y bueno, antes, en la semana pasada yo no tuve tiempo porque se nos fue a algún poquito la, la llamada, pero este mes, meses pasados, no había hecho ya nada, ningún sorteo, ya no había hecho nada. Ya lo había dejado así como que, ay, vayan por sus metas y bye, ¿no? Pero esta vez las quiero volver a incentivar y quiero dar tres premios. Tres premios a las personas que, bien, no les estoy pidiendo nada más que lleguen a sus nueve clientes. Pasando sus nueve clientes, ustedes van a entrar a un sorteo en la llamada de arranque donde se pueden ganar una, mil pesos en efectivo. Otra, se puede ganar una playera de Lip Happy que está ahí, que está en la tienda de Neora. Yo sé que hay muchas que la quieren. Y se pueden llevar también el libro de Lip Happy, que es el que vamos a leer en diciembre para que se vayan. Entonces, creo que es un buen momento para que se pongan las pilas. Yo sé que muchas ya dominan sus nueve ventas, entonces seguramente van a estar en la rifa, pero otras que se han quedado en seis, en cinco, en siete, creo que es el momento de brincarnos al siguiente nivel. Y pues que participen por estos premios que solamente son del equipo de Star Team. No es para, no, es, no, lo está, no está abierto, no lo puso Mario, no lo puso Gilda, no lo puso nadie. Es un, ya saben, es del equipo y lo hago con la intención de que ustedes crezcan su negocio y pues de pasada se llevan mil pesitos de regalo más, ¿no? Imagínense, por hacer solamente su trabajo. Y acuérdense que tenemos este spa el viernes y no hemos hecho el rol. Entonces, si ya saben que quieren participar, mándenme un mensajito ahí en el chat. Todos los viernes tenemos spa virtual, tenemos dos invitaciones dirigidas para hombres o dirigidas para mujeres. Todos los viernes nuestro spa virtual, 9 de Ciudad de México, 7 del Pacífico, 8 de Juárez y de Hermosillo. Entonces, este... Sí, entonces, pues muchas gracias a todo el equipo por conectarse, muchas gracias a Mariana por darnos tu tiempo. No sé si alguien quiera darle, a decir algún comentario, decirnos algo. Este, bueno, a mí no, a Mariana más bien, a Mariana que estuvo con nosotros, algunas palabras, algún agradecimiento, alguna sugerencia, no sé, ustedes, adelante. Son libres, pueden hablar, pueden preguntarle lo que sea. Aprovechando que está, porque no, no, esto no se va a repetir muy seguido, ¿eh? entonces, Cookies dice, Cookies quiere hablar. Tienes tu micro cerrado. Allá. Hola, buenas noches. Yo soy Cookies Vizcarra, soy de Mexicali. Acabo de entrar hace un mes, el 4 de octubre. Me inicié con Adriana Gómez, que es hermana de Poncho. Le doy muchas gracias a Adriana y le doy muchas gracias a Alfonso. Quiero agradecerles, la verdad, toda la dedicación que me han dado, todo el seguimiento, toda la ayuda y el apoyo que me han dado hasta para hacer pedidos. Este, yo tenía 10 años sin trabajar, me dedicaba... A, a la administración y a las finanzas en, en un colegio y nació mi última niña y entonces me dediqué al hogar para disfrutarlas y, y he disfrutado mucho esta etapa pero también bueno ya era tiempo de reiniciarme verdad en los negocios de una manera diferente quiero agradecer porque por eso me han tenido tanta paciencia porque hay muchas cosas que apenas otra vez las estoy desempolvando y gracias por tu plática de verdad nos animan y nos empujan y nos dan así como otro panorama para poder seguir y de verdad que cada día, como dijo Poncho, que no sabía si era con los 
ex drogadictos o con los eh, alcohólicos, es un día a la vez, un solo por hoy, de verdad que poner metas y es verdad, no expectativas tan altas porque te frustras, entonces es como ir a paso seguro, muchísimas gracias, Dios les bendiga y estoy muy feliz de estar en mi hora, bye bye. Ay, mucho gusto. Y oye, me siento identificada porque yo también trabajé en la administración de, de escuelas y, y la verdad que me, me apasionó, pero yo ocupaba algo diferente. Y es verdad, ¿eh? el ayer ya pasó. Cuando solo estamos pensando en el pasado, en el pasado, en el pasado, nos limitamos y no podemos avanzar. El ayer ya pasó, el ahora es hoy y el mañana no va a llegar. Entonces hay que enfocarnos en el hoy, ya dejen lo que pasó ayer. Si no nos gustó, ni modo, ya pasó y tenemos la oportunidad de volver a hacerlo mejor. Siempre definitivamente, que ya... definitivamente, a veces no es fácil uno como ama de casa, este, y el ser ama de casa no es como degradante, al contrario, es un chambonón porque lo hacemos de todo, y no sí. es fácil, a veces de veras que nos entra la frustración de no poder lograr hacer cosas tan simples como alguna, alguna cosa de casa, ¿no? Y, y este, o que las tareas se hicieron ya muy, muy fuertes en los colegios, en las escuelas, y, y, y nos la pasamos, a veces nos dicen los niños, pues es que se hace el teléfono, sí, mi cielo, estoy trabajando. Entonces, definitivamente, a mí no me ha sido fácil, este, me ha sido un poquito complicado entrar a todas las pláticas, a veces las pongo con la pantalla apagada porque estoy haciendo otras cosas, pero tratando de poner toda mi atención, pero de verdad que, bueno, ya estamos en esto y ahora hay que hacerlo funcionar. De verdad que en las manos de Dios, yo creo que todos podemos ir para adelante, y de verdad, Poncho, gracias, porque sé que me has tenido una paciencia enorme, de verdad, de verdad, te reconozco delante del grupo, y, este, y también Adriana, porque definitivamente no ha sido fácil para ustedes enseñarme, y, y bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Pues ya es nada más si me regalan. Gracias, Teresa. Ah, sí, Tere puso aquí algo que... Andy Castañeda dice, muchas gracias Mariana, estuvo muy padre todo lo que nos dijiste, nos aporta mucho valor y Tere dice, gracias Mariana muy motivante tu plática, muchas gracias Ay, Ay qué bonito gracias, los que están en los equipo, de verdad. Estaba bien nerviosa Yo muchas también, gracias. tal vez que te dije le dije a Mariana, estoy nerviosa de que estoy nervioso de que vas a entrar, y me dice no, pues si la que es nerviosa soy ¿Cómo vas a estar nerviosa? Sí, muy buena idea para platicar y pero muchas gracias Mariana de verdad te agradecemos tu tiempo y si me regalan una foto de aquí para ya despedirnos y ya irnos a la llamada de negocio que ya este abran sus camaritas Wendy Karen nada más para la foto Maciel Andrea Cristian Carolina Rosalba no quiero decir todos los nombres Elisa abran sus fotitos ahí está Martina Ahí está Martina también. Entonces, ahí va la fotito, ¿eh? Una. ¿Quién le falta? Cari. Cari, Claudia. Ando molotuda. Ando molotuda. <ríe> Una, dos y tres. Ahí va. Una, dos y. Déjame ver si se grabó. Déjenme ver. Ahí va otra vez, ¿eh? Otra más. Una, dos y... Ahí está. Listo, ya quedó equipo. Muchas gracias, muchas gracias Mariana. Te esperamos pronto otra vez acá, tienes tu casa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye, bye gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, bye equipo.